Buongiorno, quello che stiamo vedendo qui e che stiamo per vivere è un'esperienza di visita virtuale immersiva, in particolare declinata sul tema del turismo. Abbiamo eh, digitalizzato Piazza Navona attraverso un rilievo laser scan e fotogrammetrico e montato su un'applicazione che consente appunto di visitarla in, in modo virtuale. La particolarità di questa esperienza è che non siamo da soli, ma siamo connessi in tempo reale con un'altra persona che è collegata alla stessa esperienza e che ci fa da guida all'interno di, di questa visita. Partiamo quindi con la visita, così vediamo un po' che cosa succede. Eh, rispetto a quello che possiamo fare nel mondo reale abbiamo degli effetti in più, in particolare la possibilità di manipolare degli oggetti, Uh, fare delle transazioni giorno-notte, uh, avere uno specchio anche che ci fa vedere come appariamo all'interno di questa esperienza. Vedete, in particolare sullo schermo dove è riprodotto quello che sta vedendo la, la nostra collega, uh, l'avatar che rappresenta la persona che sta dall'altra parte. Le movenze, il parlato è tutto in tempo reale, quindi non è un'intelligenza artificiale, c'è una persona reale collegata. Due parole sul perché il 5G in, applicazioni, in questo tipo di applicazioni. La bassa latenza per poter avere un basso ritardo di comunicazione tra le due persone e quindi avere un'interazione il più possibile naturale. E la banda larga per poter fare in modo tale da scaricare in tempo reale i modelli 3D di questi, di questi siti che sono particolarmente onerosi. Noi siamo già partiti eh, non solo con l'esperienza di Piazza Navona che è stata in trial per due mesi all'aeroporto Fiumicino, ma eh, anche con esperienze su Torino, Museo Pietro Micca e Museo del Risorgimento e uh, la sperimentazione di Matera con le chiese rupestri del Materano. Altre applicazioni oltre al turismo sono quelle legate alla formazione a distanza, all'education e anche allo sc scenari business, ad esempio la possibilità di fare uh, riunioni a distanza immersi in una sala riunioni virtuali che supera quindi ed evolve quello che oggi è la tradizionale videoconferenza.